আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি রিপাবলিক ডে আর এই দিনে আজকে এমন একজন জওয়ানের গল্প শোনাবো যেটা গল্প হলেও সত্যি যারা এই দেশের জন্য মরতেও পারে এবং মারতেও পারে আমি সিল্ক রুট সহ ছাঙ্গুলের কভার করতে চলেছি আশা করব এই ভিডিওটি সবাই এন্ড অব দি দেখবেন আগের পর্বটা যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নিন লিঙ্ক দেওয়া রইল ডিসক্রিপশান বক্সে আর চলুন তাহলে এই ছাব্বিশে জানুয়ারি স্পেশাল এপিসোডটা আমরা শুরু করি শুরু করি জুলুক থেকে তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ঘড়িকাটা এখন বাজে সকাল সাড়ে ছটা আর এই জাস্ট ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম একদম জুলুকে একদম ভালো একটা সকাল আশা করছি খুব ভালো করে আমাদের আজকে সাইড সিনটা হবে খুব ভালো একটা সকাল আর ঠিক ওই দিকটা না সূর্য উঠছে এই দেখুন আমি গ্লাভসটাও পরে নিয়েছি ওই দিকটা সূর্য উঠছে এখন টেম্পারেচার হচ্ছে এক ডিগ্রি আর রাতে প্রায় মাইনাসে কাছাকাছি চলে গেছিল জিরো অব্দি চলে গেছিল বাট আনফর্চুনেটলি মাইনাসের দিকে যায়নি আর খুব ভালো একটা সকাল সকালে আজকে ব্রেকফাস্টে ছিল ম্যাগি আর সোজা ম্যাগি খেয়ে চলে গেলাম জুলুকের এই রাস্তাটায় যেখানে আমাদের আজকে গাড়ি এসে দাঁড়াবে এই হচ্ছে সকালের দৃশ্য জুলুক থেকে আর এই শুরু হচ্ছে আমাদের জিগজ্যাক রোড ঠিক আছে তো হাবি গেছিস হ্যাঁ এই শুরু হচ্ছে আমাদের জিগজ্যাক রোড আপাতত এখনো কোনো গাড়ি আসিনি আমাদের গাড়িটা আসিনি আসুক একদম ভালো একটা সকাল সানি ডে চলো গাড়ি এসে গেছে আমাদের এটাই এটাই গাড়ি এসে গেছে আমাদের আজকে গাড়িটা ছাড়লো ঠিক সকাল আটটার সময় এবং আমরা রওনা দিলাম জিগজ্যাগ রোড ছাঙ্গু লেক এবং নিউ বাবা মন্দির এবং ওল্ড বাবা মন্দিরের জন্য আমি গোপ্রোটাও ইউজ করছি জাস্ট দেখো 
আর ওই দিকে দেখো ওই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে এইখান থেকে এই যে ভাব আমরা কোথা থেকে এলাম জাস্ট খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আর এখানটা ঠান্ডা অতটা নেই যেহেতু সূর্যটা একদম টাটকা রয়েছে ওপরেই ওই গাড়িগুলো আসছে দেখুন ওই ওই গাড়িগুলো আসছে এই হচ্ছে জিগজ্যাগ ভিউ পয়েন্ট এখানটা সুন্দর সূর্য ওপরটা আছে হচ্ছে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট এইখানটা আমাদের গাড়ি আর এই হচ্ছে সিনারি তুমি তোমার ঠান্ডা কেমন লাগছে ঠান্ডা এখন কিন্তু অতটা নেই আর এই যে জিগজ্যাগ এখান থেকে কিন্তু পুরোটা দেখা যায় না থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে কিন্তু পুরোটা দেখতে পারবেন ওই দিকটা আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর থাম্বি ভিউ পয়েন্টটা আমি যতদূর আশা করছি ওই টপে হবে ওই দেখুন ওইখানে অনেক কটা দোকান আছে ওই টপে হবে এত সুন্দর ভিউ সত্যি আমি কোথাও দেখিনি এই আমাদের জিগজ্যাগ পয়েন্ট একটা আমি জাস্ট জিনিস দেখাচ্ছি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা দেখুন পুরো দেখা যাচ্ছে স্লিপিং বোর্ড আর কত কাজ থেকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না এখন আমরা যাচ্ছি এটা তো হয়ে গেল এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে থাম্বি ভিউ পয়েন্টের দিকে একটাই কফি শপ আছে যেটা এখনো খোলেনি আমরা সত্যি খুবই তাড়াতাড়ি চলে এসছি এদিকে চলে আসো এদিকে আসো আমরা সত্যি খুবই তাড়াতাড়ি চলে এসছি এই যে লেখা আছে এখানে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট আর মেন যেটা এখানে সেটা হচ্ছে জিগজ্যাগ রোড এখানে বসে এই যে পুরো জিগজ্যাগ রোডটা দেখা যাবে এখান থেকে কতটা ক্লিয়ার জিগজ্যাগ রোড জাস্ট দেখুন আচ্ছা এগারো হাজার দুশো এইটা তাই তো এগারো হাজার দুশো এটা ফিট আর এই জিগজ্যাগ ভিউ পয়েন্ট আর এই এইটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরো রেঞ্জ এখানে নেটওয়ার্ক পুরো জিরো কোনো নেটওয়ার্ক নেই পুরো নেটওয়ার্ক জিরো এই পাশে যে পাহাড়টা আমি দেখাচ্ছি এই পাহাড়টায় কিন্তু একবার ইন্ডিয়া আর চায়নার ভেতরে কিন্তু একটা ঝামেলা হয়েছিল যারা পাল্টান বই দেখেছেন সোনু সুদ আছেন ওতে ওই বইটাতে কিন্তু এই পুরো ঘটনাটা দেয়া হয়েছে ওইটা হচ্ছে ওই পাহাড়টা যেখানে ওই ঝামেলাটা হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি বাংকার ওই 
Shop Indian and Bangkok. Yamade next spot, Shedoche. A Yanathang Valley. Again to Borough Nero, I dig the Kanchan Jonga the Hatch. Poor Ladak Ladak Filas, Etake, Boloche, Shiki, Ladak, Eta. A Nathang Valley, Taka, A two gram Taka Boloche, Nathang Valley. Pare Majana. Jalpura Borough. Good a Jol Borough. A the Kun, the Kun just. A Yagata Shadaka and Jol Borough for a gets. মানে এখানে এতটা ঠান্ডা যে জলও পুরো বরফ হয়ে গেছে এই খানটা দেখুন জাস্ট ধোয়া হচ্ছে এইখানটা সূর্য এখান থেকে দাঁড়িয়ে আপনি ছবি নিতে পারবেন খুব ভালো যেহেতু সূর্য পেছনের দিকে রয়েছে But again, in the Halo Tandace, I have one act two degree as a to Eva Jabo, Shamna de Cholo. Singer Mondi, Old Bar Mondi. So, we have come to this place. This is our Old Bar Mondi. Look at this scene. Just look at this. Oh, it's not a lot of people here. But it's not a আর এই হচ্ছে সিনারি এখানকার এটা পুরোটা কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি দ্বারা কন্ট্রোল করা তো চলো এবার বাবা মন্দিরের উপরটা যাই এই বাবা মন্দির নিয়ে যে কত ইতিহাস আছে সেটা সত্যি বলে বোঝানো যাবে না যদি আপনি জানতে চান বাবা মন্দির কেন তৈরি হয়েছিল বা কি কারণ তাহলে বলবো বাবা মন্দির ওরফে বাবা হারবাজন সিং একজন ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মি জওয়ান ওনার বয়স ছিল মাত্র 22 বছর উনি জন্মেছিলেন 30 আগস্ট 1946 এবং মারা যান 4th অক্টোবর 1968 এ তার বয়স মাত্র 22 ছিল উনি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন সেফয় র‍্যাঙ্কের ইন্ডিয়ান আর্মি ছিলেন একজন সোলজার ছিলেন একবার ওনার পোস্টিং হয় সিকিমে নাথুলা পাশে মারাত্মক বরফের ভেতরে একবার যুদ্ধ চলে সেই সময় ওনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি সবাই ভেবে নিয়েছিলেন হয়তো উনি মারা গেছেন বা কোথাও চলে গেছে ওনাকে অনেক দিন ধরে খোঁজা হয়েছিল কিন্তু ওনাকে কোথাও খুঁজে পায়নি ওনার বডিও কেউ খুঁজে পায়নি একদিন উনি তার বন্ধুর স্বপ্নতে আসেন এবং বনেল যে ওনার বডিটা ঠিক কোথায় রাখা আছে সার্চ পার্টি কিন্তু তার বডিকে ওইখান থেকেই উদ্ধার করে সার্চ পার্টি তারপর থেকেই শুরু হয় অলৌকিক ঘটনা উনি এমন একজন ইন্ডিয়ান আর্মি এমন একজন সোলজার ছিলেন যিনি মারা যাওয়ার পরেও নিজের ডিউটিতে নিভিয়ে গেছেন নিজের ডিউটি পালন করে গেছেন যখনই কোনো সোলজার তার ডিউটির সময় ঘুমিয়ে পড়তেন তখনই তিনি তার স্বপ্নতে এসে তাকে থাপ্পড় মেরে জাগিয়ে দিতেন ডিউটির সময় আর সত্যি সত্যি এমনই মনে হতো যেন কোনো অফিসার এসে তাদেরকে জাগিয়ে তুলছে থাপ্পড় মেরে যখনই শত্রুরা কোনো প্ল্যান বানাতো আক্রমণ করা তখনই তিনি তাদের স্বপ্নতে এসে প্ল্যান বলে যেতেন শত্রুরা কি কি প্ল্যান বানিয়েছে অ্যাটাক করার জন্য প্রত্যেকবার কিন্তু ওনাকে ছুটি দিতেন উনি মারা যাওয়ার পরেও আর ওনার স্যালারি কিন্তু ওনার মা বাবার কাছে পাঞ্জাবে পাঠানো হতো আর ওনাকে সম্মানিত করা হয় নাইনটিন এ দি মহাবীর চক্র ক্যালেন্ডারি অ্যাওয়ার্ড দিয়ে Jen, 
এই ওল্ড বাবা মন্দিরে এখানে একটা আছে আর্মি ক্যাফে এখান থেকে আপনারা চাইলে কফি বা অনেক ধরনের স্ন্যাক্স খেয়ে নিতে পারেন আর এই আর্মি ক্যাফেটা কিন্তু কন্ট্রোল্ড করে পুরোপুরি ইন্ডিয়ান আর্মি দ্বারা আর এখানে কিন্তু সেলফ সার্ভিস এখানে সব দামগুলো লেখা আছে আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন আর হ্যাঁ এক কাপ কফি অবশ্যই এখানে টেস্ট করে যাবেন জাস্ট এই কুপুক লেকের দিকে যাচ্ছিলাম এখানটা দাঁড়িয়ে না এই কাঞ্চনজঙ্ঘাটা এত কাছে আমি ভাইয়াকে বললাম যে থোড়া পিক হিচলুই আসে জাস্ট দেখুন লাদাখের থেকে কিছু অংশে কম লাগছে না কিন্তু এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম সামনে ওনার হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবো আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি এলিফ্যান্ট লেক অথবা কুকুক লেক আর এই হচ্ছে আমাদের কুকুক লেক এলিফ্যান্ট লেক কারণ এটা এলিফ্যান্টের সাইজের মতন দেখো ওই দিকটা মাথা এই দিকটা পুঁচ মানে লেজের মতন এটাকে বলে এলিফ্যান্ট লেক এলিফ্যান্ট লেকের ওই দিকটা কিন্তু জমে গেছে পুরো এটা হচ্ছে কুপুক লেক এর পাশেই আর একটা কুপুক এটা লেক যেটা পুরো ফ্রিজ হয়ে গেছে এটা কুপুক লেক না কুপুক লেক অথবা এলিফ্যান্ট লেক এই এইটা পুরোটা আর এইটা হচ্ছে আপনার একটা লেক ওই সাইডটা দেখবেন ফ্রিজ হয়ে গেছে এরও এই সাইডটা পুরো ফ্রিজ সাদা সাদা বোঝাই যাচ্ছে এই ছিল আমাদের কুপুক লেক এরপর সোজা আমরা বেরিয়ে যাবো ছাঙ্গুর জন্য তারপর আসার সময় দেখে নেবো নিউ বাবা মন্দির গলফ কোর্স এক্সেপ্টা ঠান্ডা না এখানে মারাত্মক ঠান্ডা ওফ রোদ্দুর এখন বোঝা যাচ্ছে না রোদ্দুর থাকলেও তো চলো নেক্সট জায়গাটা যা যাক কুপুক লেক থেকে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে এখানে চেকিংয়ের জন্য এই এখানে চেকিং হবে তারপর আমরা ছাঙ্গুর দিকে যাবো এটা হচ্ছে মাঙ্গুলে না ফ্রিজ কিন্তু হয়নি এখানে বোটিংও করে বোটিংও করে এই এখন চায়নাতে বাজে বারোটা বেজে মানে বারোটা পঞ্চাশ এটা চায়নার টাইম ধরে নিয়েছে এখন 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 সকালে কটা বাজে দশটা বাজে এখন সকালে দশটা বাজে কিন্তু চায়নার টাইম ধরে নিয়েছে বারোটা বেজে পঞ্চাশ তো আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি ছাঙ্গু লেক যেটা কিনা বারো হাজার তিনশো দশ ফিটের কাছাকাছি আর ছাঙ্গু লেকের আমরা এখানে আছি হচ্ছে রোপওয়ে বাট রোপওয়ে এখন আমরা চড়ছি না আর এই হচ্ছে সামনে ছাঙ্গু লেক বাট আমরা একটু এই ক্যাফেটারিটায় ঢুকছি একটু কফি টফি খেয়ে নেবো স্ন্যাক্স ট্যাক্স যদি কিছু পাওয়া যায় চলো 
আচ্ছা এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে গ্যাংটক ওই রাস্তা যেটা দিয়ে আমরা আসলাম ওইখানটা আছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্যাসেঞ্জার বড় প্যাসেঞ্জার ওপে যেটা কিনা বারো হাজার চারশো ফিটের আর এই এই হচ্ছে আমাদের কিলেক লেকের নাম কি ছাঙ্গু লেক এখানে আরামসে ছবি তুলবে এখানে কিন্তু অনেক মাছ আছে আমি জাস্ট দেখলাম এখানে প্রচুর মাছ আছে কোনো কষ্ট কিন্তু সেরকম হচ্ছে না চোদ্দ হাজার পাঁচশো রোপে ছাঙ্গুলেকে এখানে একটা এরকম দোকানে দাঁড়িয়েছি এখানে মোমো ব্ল্যাক কফি মিল্ক টি শপ নাম্বার এম জিরো টু চলো ভেতরে আসো এখানে বসে পড়ি এখানে বেশ ভালো বসার জায়গা আছে বসে এখানে মোমোর দাম হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা করে তাই তো আট পিস আছে এই রাস্তাটা হচ্ছে নাথুলা যায় এইটা নাথুলা যায় এই রাস্তা কত সিকিউরিটি দেখেছো একদম টপে হচ্ছে নাথুলা আর এইটা হচ্ছে এই নিউ বাবা মন্দিরটা বানানো হয় যারা গ্যাংটক থেকে আসবে তাদের জন্য কারণ ওল্ড বাবা মন্দিরটা পড়ে যাচ্ছে আপনাদের সিল্ক রুট অথবা জুলুকের ওই দিকে ইস্ট সিকিমে এই জন্য ওইটার পারমিট কিন্তু এই দিক দিয়ে আলাদা হয় যারা গ্যাংটক হয়ে ছাঙ্গু লেক হয়ে এইসব ঘোরেন তারাই কিন্তু এই নিউ বাবা মন্দিরে ভিজিট করে
নিউ বাবা মন্দিরটা দেখে আসার সময় আমরা দেখে নিলাম ওয়ার্ল্ডস হাইস্ট গলফ কোর্স এইটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ইস্ট সিকিমের গলফ কোর্স তাহলে এই ছিল আমাদের ইস্ট সিকিম সিল্ক রুট টু আশা করব এই পুরো সিরিজটা আপনারা খুব এনজয় করেছেন অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন এই ভিডিওতে আর আশা করব এইভাবেই ভালোবাসা দেবেন আমাদের এই চ্যানেলটিকে আরও এগোনোর জন্য আমি আরও ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে আশা করছি এই পুরো সিরিজটা আপনারা খুবই এনজয় করেছেন লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর হ্যাঁ দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নতুন একটা সিরিজে নতুন একটা পর্বে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন জাস্ট ট্রাভেলিয়াস